Well, I honestly think that God made one perfect person, it's me. And I mean... Oh, what? What is up mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag is het weer tijd voor Dr. Phil. En dit keer hebben we ook een erg interessant meisje. Het gaat vandaag namelijk om een getint meisje dat dus denkt dat ze blank is. Of nou ja, ze claimt in ieder geval dat ze blank is. En we gaan er dus samen achter komen waarom zij dat dus denkt. Maar voordat we beginnen, volg me trouwens ook nog even op Instagram, het hand mee. Maar goed, dan doen we nu de oortjes in en starten we de video. People try to tell me I'm an African American, but that's not true. African Americans are loud, rude, obnoxious and just all together fat and ugly. Oh, Oké, okay, wow, 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 dit ging heel snel. Het is één ding om te beweren dat je zelf blank bent, terwijl je, ja, dat duidelijk niet bent. Maar om door je eigen ras te gaan discrimineren en ze gewoon dik en lelijk te noemen, dat is weer een stapje verder. If you ask me, my 16-year-old daughter has a very out-of-control identity crisis. She truly believes she's white. Het lijkt me best wel raar om in zo'n identiteitscrisis te zitten. Zeg maar hetzelfde geval zou zijn als ik zou denken dat ik dus niet Chinees was. Terwijl mijn ouders duidelijk Chinees zijn. Ik zie er ook Chinees uit. Ik, ik kan me gewoon zeg maar niet voorstellen hoe je oprecht kan denken dat je een ander ras bent. En dat je eigen ras ook nog eens zo erg discrimineren. Ja, Chinezen zijn allemaal dik, lelijk, hebben spleetogen. Want zoals jullie zien, ik heb duidelijk geen spleetogen. Psych! When Treasure was five years old, I've noticed Treasure was having issues with her race. She wouldn't play with the black children. Treasure would mangle or destroy her black dolls. She would cut their heads off, pull off their arms. She would pretend that they were the white doll slaves. Oké, okay, volgens mij is er meer mis met haar dan alleen het feit dat ze denkt dat ze blank is. Her school was predominantly African American. She started to say very racist things in public. Like, I hate black people's hair, they're dirty. She would call them the N-word. It made me feel good to put down an African American person because it helps them stay in their place. Deze chick is echt heavy. Het voelt voor haar goed om getinte mensen te beledigen, zodat ze hun plaats kennen. Zij is één grote racist gewoon. En het is eigenlijk gewoon super raar dat ze de hele tijd zichzelf zit te discrimineren. Like, huh? All the African American kids that I was around were all ugly looking and losers. They're all gorillas. Ik vraag me ook echt af wat ze dan van zichzelf vindt, aangezien ze blijkbaar elke getinte persoon lelijk vindt. Zeg maar, heb je nooit in de spiegel gekeken? My daughter is a racist against her own race. Dat vind ik een hele goede samenvatting van de situatie. Ze is een racist, maar tegen haar eigen ras. As a parent, I kept expecting her to just outgrow it and thinking she would change. I, I pretty much was like an ostrich, put my head in the sand and it's getting worse. Ik vraag me oprecht ook af wat ze dan van haar eigen moeder vindt. Maar misschien komen we daar later nog achter. When it comes to my daughter, I do have a lot of fears. Part of my fears with my daughter Treasure is fear of the unknown. I feel like I don't know where things are headed. My views on African Americans will not be a problem in the future for me. And as long as I have a mouth, I most definitely will express my opinions. Boy, is she wrong? My worst fear is that my daughter Treasure will put on a white sheet and join the Ku Klux Klan. If my mom is afraid that I might join the Ku Klux Klan, the only thing that she needs to know is I may just do it if they offer me a hood. Oké, okay, voor de mensen die niet weten wat de Ku Klux Klan is of de KKK, het zijn basically deze mensen in deze witte pakken die getinte mensen haten. En die groep wil zij joinen. What is it that's caused you to have such self-loathing and and self-hatred that you're so rejecting of who you are? You you project it onto others, but you, you you're clearly describing yourself when you say that. <laughs> and I'm just wondering. That's funny. What have you done that's made yourself so upset with you? Dat is oprecht de vraag waar ik dus ook antwoord op wil hebben. Aangezien ze zichzelf gewoon discrimineert. Well, I mean, I don't have any problems with myself. I honestly think that God made one perfect person. It's me. And I mean, oh, what? Ze is niet alleen gek of racistisch, ze is ook nog eens narcistisch. God heeft één perfect persoon gemaakt en dat ben ik. I'm curious how you define empathy. I don't have any. I feel like if you have empathy, then you have sympathy for someone. You know, like if I see a homeless person on the street and I give him a dollar, then I have empathy for him. I feel like, oh wow, he's homeless. But honestly, for me, if I gave a homeless person a dollar, I would take it back just because I would like to see the the sadness on his face of me, you know, tricking him, thinking I'm gonna give him money. What? What the fuck? This chick has so many issues. Zij geniet gewoon van andermans leed. Dit is echt heftig wat ze zei though. Ze zou geld geven aan het dakloze en het dan terugpakken om puur zijn gezicht te zien. Ik zeg jullie heel eerlijk, dit zag ik niet aankomen though. People just aren't on the same level as me. 
people are really low to the ground and I'm like in the clouds, kind of. Het wordt maar gekker en gekker en gekker. Haar hoofd is echt gewoon compleet op hol geslagen. Ze vindt zichzelf ver boven iedereen. En het enige wat in mijn hoofd opkomt is: wie de f denk je dat je bent? You're saying an, an ideal person does not care what happens to other people. Ja. Ook hoe blij ze daarop reageert. Ja. So everybody else, you would wish them to fail while you succeed. Yes, most definitely. Okay, yeah. gotcha. That's how you only make it in life. If you don't do that, then where are you going to be? Dat vind ik echt een hele slechte mindset. In plaats van te wensen dat anderen falen en jezelf omhoog gaat, je kan er ook voor zorgen dat je samen omhoog gaat. Want ja, die optie is er ook nog. The problem with my sister Treasure is that she feels like she's white. My sister isn't white. My sister is African American. Oké, okay, oké, okay, haar broer wordt er ook bij betrokken. Black people are gang, gang members. I don't want nothing to do with them. They're criminal and they're thugs. I hate to say Treasure's crazy, but she acts crazy. If you'd ask me, my sister is racist. Oh, yo, echt waar. Dat hadden wij nog niet door. If an African American walks past us, she'll say things like, she's a gorilla, hood rat, or dark skinned girls are so ugly. When she says things like that, I feel offended. Ik zou me inderdaad ook aangevallen voelen als Steven zo zou zijn. Gewoon elk moment als we samen langs een andere Chinees zouden lopen of zo. En kijk, daar heb je weer een stink Chinees. When you lump them all together, they're telling you straight up, they're African American. So... I mean, if they're African Americans, they're uncivilized people. So you're, you're, you're saying your brother is uncivilized? They deserve to be in jail. I mean, if they want to be African American, then that's where they go. You know, that's what African American people do. They do go to jail. Do you things that's coming out of your mouth right now? Of course. Do you, and, do you yeah. actually, like you say you have perfect ears, do, you, do they work? <laughs> <laughs> Ze zeggen gewoon straight up dat alle getinte personen in een gevangenis horen. Kunnen we haar niet gewoon in de gevangenis ingooien? Of misschien hulp fixen, want dat heeft ze heel duidelijk nodig. If I've been white since the day I've been born, then I'm still white now. And I will be white every day I wake up. Most okay. definitely. There's nothing out here that can change my opinion. Not some hood rat telling me you don't know what you're talking about or not you, not Dr. Phil. No. Niemand kan mij wijsmaken dat ik niet blank ben. En dan reageert die broer gewoon met een spiegel. Geweldig. Zo so, ja, yeah, ik weet niet of er überhaupt nog hoop is voor deze chick. Misschien is het al te laat. Maar ja, yeah, ze heeft blijkbaar wel meer problemen dan het feit dat ze denkt dat ze blank is. Ik hoop gewoon dat ze niet het verkeerde zegt tegen de verkeerde persoon. Of nou ja, yeah, misschien toch wel. Maar goed mensen, dat was eigenlijk weer voor deze video. Like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yo.